to the theme tutorials so in the one session lo manam word introduction gun chusam so ippudu home tab lo unna options gunchi groups gunchi chuddam so basically home tab lo aidu group lu untayandi okati clipboard group okati font group paragraph group styles group and editing group okko group yokka speciality okka chuddam clipboard group lo edaina text ni duplicate cheyalanna ledante edaina text ni move cheyalanna manaki clipboard group anedi use avutundi ledu font group enduku use avutundi ante text yokka style ni marchadaniki size ni increase cheyadaniki itlanti options color marchadaniki itlanti options anni font group lo untayi adhe vidhanga paragraph group lo em untayi ante manaki అలైన్మెంట్స్ లెఫ్ట్కి అలైన్ కావాలా రైట్కి అలైన్ కావాలా బుల్లెట్ పాయింట్స్ ఇవ్వాలా ఎలాంటి అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసుకోవచ్చు బార్డర్ ఇవ్వాలా ఇవన్నీ పారాగ్రాఫ్ గ్రూప్లో ఉంటాయి అండ్ స్టైల్స్ గ్రూప్లో ఏడు ఏముంటాయంటే టెక్స్ట్ యొక్క డీఫాల్ట్ స్టైల్స్ అనేవి ఉంటాయి మనం కావాలంటే ఏ స్టైల్ కావాలంటే ఆ స్టైల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ఎడిటింగ్ గ్రూప్లో ఉండేవి ఏంటి అంటే ఏదైనా వర్డ్ని కానీ సెంటెన్స్ని కానీ మనం వెతకడానికి లేదంటే ఉన్న టెక్స్ట్ని వేరే టెక్స్ట్తో రీప్లేస్ చేయడానికి లేదంటే మనం ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకో పేజ్ జంప్ అవ్వడానికి ఒక టేబుల్ నుంచి ఇంకో టేబుల్ జంప్ అవ్వడానికి అండ్ టెక్స్ట్ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేయడానికి ఇట్లాంటి ఆప్షన్స్ అన్నీ ఎందులో ఉంటాయంటే ఎడిటింగ్ గ్రూప్లో ఉంటాయి సో ఇప్పుడు క్లిప్బోర్డ్ గురించి దీని దీనిలో ఉన్న గ్రూప్స్ ఇండివిజువల్ గ్రూప్స్లో ఇండివిజువల్ ఆప్షన్స్ గురించి చూద్దాం సో టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోయే ముందు ఒకవేళ మీ ఛానల్ మీరు నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టు కదా అయితే కనుక ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ షేర్ మై ఛానల్ సో ఇప్పుడు టెక్స్ట్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ కర్సర్ అనేది బ్లింక్ అవుతుంది కదా ఇక్కడ నుంచి మనం టెక్స్ట్ అనేది టైప్ చేయవచ్చు సో కంప్యూటర్ ఫండమెంటల్స్ అని టైప్ చేస్తున్నాం కంప్యూటర్ ఫండమెంటల్స్ సో ఈ కంప్యూటర్ ఫండమెంటల్స్లో కర్సర్ ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు లాస్ట్లో ఉంది కదా ఈ టెక్స్ట్ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసి నేను ఏమంటున్నానంటే ఇది ఫస్ట్ లైన్లో ఉంది కదా సేమ్ ఫస్ట్ లైన్లో ఉన్న టెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ లైన్లో కావాలంటున్నాను అప్పుడు టెక్స్ట్ని సెలెక్ట్ చేయాలి కదా టెక్స్ట్ని సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఇంతకుముందు సెషన్లో చూసినట్టు కంట్రోల్ షిఫ్ట్ హోమ్ అంటే సరిపోతుంది కదా మొత్తం టెక్స్ట్ మొత్తం సెలెక్ట్ అవుతుంది సో ఈ టెక్స్ట్ మొత్తాన్ని కాపీ చేయాలి కాపీ చేయాలి అంటే క్లిప్బోర్డ్ గ్రూప్లో ఉన్న కాపీ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేయాలి లేదంటే కంట్రోల్ సి ఫ్రమ్ యూ కీబోర్డ్ కంట్రోల్ ప్లస్ సి రెండు ఒకేసారి ప్రెస్ చేస్తే కాపీ అవుతుంది సో కాపీ అన్న తర్వాత కర్సర్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేయండి ఎన్నో లైన్లో కావాలన్నాను ఫిఫ్త్ లైన్లో కదా ఎంటర్ సెకండ్ లైన్కి వచ్చింది ఎంటర్ థర్డ్ లైన్కి వచ్చింది ఎంటర్ ఫోర్త్ లైన్ ఎంటర్ ఫిఫ్త్ లైన్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ టెక్స్ట్ని డూప్లికేట్ చేయమన్నాను కాబట్టి కాపీ అన్నాను ఇక్కడ కావాలి కాబట్టి పేస్ట్ అంటున్నాను పేస్ట్ అంటే కంట్రోల్ వి వి కంట్రోల్ వి అనగానే పేస్ట్ అయిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ కంప్యూటర్ ఫండమెంటల్స్లో ఉన్న సెకండ్ వర్డ్ ఏదైతే ఫండమెంటల్స్ ఉందో ఇది ఫస్ట్ లైన్లో వద్దు థర్డ్ లైన్లో కావాలి ఇంతకుముందు చేసింది అంటే టెక్స్ట్ డూప్లికేషన్ ఇప్పుడు చేసేది ఏంటి టెక్స్ట్ మూవింగ్ అనమాట ఇక్కడ వద్దు వేరే దగ్గర కావాలి అంటే ఇక్కడ కర్సర్ని ప్లేస్ చేయండి సెలెక్ట్ చేయండి కట్ అనండి కట్ అనగానే ఇక్కడ నుంచి కట్ అయిపోతుంది థర్డ్ లైన్లో కావాలన్నాను కాబట్టి డౌన్ డౌన్ అన్నాను థర్డ్ లైన్కి వచ్చేసింది ఇప్పుడు పేస్ట్ అనండి సో కంప్యూటర్ ఫండమెంటల్స్ కంప్యూటర్ ఫండమెంటల్స్ టెక్స్ట్ని డూప్లికేట్ చేయడం టెక్స్ట్ని మూవ్ చేయడం ఇలాంటివి ఇందులో ఉంటాయన్నమాట అయితే ఇది దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కాపీ పేస్ట్ కట్ పేస్ట్కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫండమెంటల్స్ అనే వర్డ్కి డిఫరెంట్ స్టైల్ ఉందనుకుందాం ఎల్లో కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది అదేవిధంగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెడ్ కలర్ టెక్స్ట్ ఉంది అనుకుందాం రెడ్ కలర్ టెక్స్ట్ ఉంది సో ఇదే స్టైల్ నాకు ఈ కంప్యూటర్ ఫండమెంటల్స్ మొత్తానికి రావాలి అంటే అంటే ఈసారి టెక్స్ట్ని కాపీ చేయట్లేదు టెక్స్ట్ యొక్క స్టైల్ని కాపీ చేయాలి టెక్స్ట్ యొక్క స్టైల్ని కాపీ చేయాలి అంటే సో క్లిప్ ఫార్మాట్ పెయింటర్ పైన క్లిక్ చేయండి అంటే ఏదైతే డిఫరెంట్ స్టైల్లో ఉందో అక్కడ కర్సర్ ప్లేస్ చేసి ఫార్మాట్ పెయింటర్ పైన క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు కావాలో అక్కడి నుంచి అక్కడి వరకు డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయండి ఆటోమేటిక్గా మీకు సేమ్ స్టైల్ అనేది కాపీ పేస్ట్ అవుతుంది సో క్లిప్బోర్డ్ గ్రూప్లో ఏమేమి ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి కాపీ పేస్ట్ కట్ పేస్ట్ ఫార్మాట్ పెయింటర్ కాపీ పేస్ట్ డూప్లికేట్ టెక్స్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి కట్ పేస్ట్ అనేది ఒక టెక్స్ట్ని ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గరికి మూవ్ చేయడానికి ఫార్మాట్ పెయింటర్ అనేది టెక్స్ట్ యొక్క స్టైల్ని కాపీ పేస్ట్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ కొంత అడ్వాన్స్డ్ పేస్ట్ గురించి అంటే మేము ఏ విధంగా పేస్ట్ చేయాలనేది ఒకసారి చూద్దాం సో ఇక్కడ అడ్వాన్స్డ్ పేస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్
ఇక్కడ చూడండి డిఫరెన్స్ మీకే కనబడుతుంది కంట్రోల్ సి కంట్రోల్ వి కాపీ పేస్టే కదా సో కాపీ పేస్ట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ నేను ఏదైనా ఒక టాపిక్ సెర్చ్ చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్డ్ హిస్టరీ అని టైప్ చేస్తున్నాను ఎంఎస్ వర్డ్ హిస్టరీ ఏదో ఒకటి ఎంఎస్ వర్డ్ హిస్టరీ అని టైప్ చేశాను సో టైప్ చేయగానే నాకు ఏదో ఒక టెక్స్ట్ వస్తుంది కదా దాన్ని కాపీ పేస్ట్ చేస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక కొత్త టెక్స్ట్ వచ్చింది సో నేను ఇది టెక్స్ట్ని సెలెక్ట్ చేశాను ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు టెక్స్ట్ని సెలెక్ట్ చేశాను ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి కాపీ అన్నాను ఓకే కాపీ అన్నాను మన వర్డ్ డాక్యుమెంట్లోకి వద్దాం ఈసారి పేస్ట్ అనండి కంట్రోల్ వి అనగానే ఇక్కడ పేస్ట్ అయిపోతుంది ఏ విధంగా పేస్ట్ అవుతుంది అందులో ఏ స్టైల్ ఉంటే ఆ స్టైల్లో పేస్ట్ అయిపోయి చూడండి అలా కాకుండా నాకు ఈ ఫార్మాటెడ్ టెక్స్ట్ అనేది రావద్దు అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా రావద్దు అన్నప్పుడు ఇక్కడ నుంచి కంట్రోల్ సి అనండి అంటే కాపీ చేయండి ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత పేస్ట్ డ్రాప్ డౌన్ ఉంది కదా ఈ డ్రాప్ డౌన్లోకి వెళ్ళి పేస్ట్ స్పెషల్ అనండి ఇక్కడ హెచ్టిఎంఎల్ ఫార్మాట్ అని కనబడుతుంది ఇది ఫార్మాటెడ్ టెక్స్ట్ అంటే యాజ్ ఇట్ ఈస్గా డి దింపేస్తుంది అలా కాకుండా అన్ఫార్మాటెడ్ టెక్స్ట్ అని అండి అంటే ఇక్కడ ఉన్న స్టైల్స్ కాపీ కా కాకూడదు అనుకుంటే అన్ఫార్మాటెడ్ టెక్స్ట్ అని చెప్పేసి ఓకే అనండి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయవచ్చు ఇక్కడ మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ వర్డ్ అనేది బోల్డ్లో ఉంది ఇక్కడ బోల్డ్లో వచ్చిందా రాలేదు అంటే ఫార్మాట్ని కాపీ చేయకుండా సో డిఫరెంట్ థింగ్ టెక్స్ట్ని ఫార్మాట్ కాపీ అవ్వకుండా ఓన్లీ టెక్స్టే కాపీ అవ్వాలనుకుంటే మనం పేస్ట్ చేయాల్సిన విధానం ఏంటి పేస్ట్ స్పెషల్లోకి వెళ్ళి అన్ఫార్మాటెడ్ టెక్స్ట్ అంటే సరిపోతుంది సో ఈ విధంగా మనం కాపీ పేస్ట్ కట్ పేస్ట్ ఫార్మాట్ పెయింటర్ అండ్ పేస్ట్ స్పెషల్ అనే ఆప్షన్స్ యూటిలైజ్ చేయవచ్చు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే నా ఛానల్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నెక్స్ట్ సెషన్లో ఫాంట్ గ్రూప్ గురించి చూద్దాం సో ఒక్కో గ్రూప్కి ఒక్కో సెషన్ లాగా చూద్దాం థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో విల్ క్యాచ్